Hi! Welcome to a video lecture about video conferencing. What exactly is video conferencing? It is a visual communication between two or more users regardless of where they are all over the globe. It features video and audio transmissions in real time. Ibig sabihin, katumbas niya ang pakikipag-usap ng harapan. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, ay nakikita niya rin. Pero, ano nga bang niyambag nito sa atin? Well, marami. Unang-una ay instead na mag-travel ka at kausapin yung gusto mong kausap, ay hindi mo na kailangan mamasahe pa. At isa pa, nabubus nito ang productivity and promotes collaboration. So instead na naglalaro ka, ay nabubus ang iyong productivity. Tulad ng online classes natin ngayon. Yun nga lang, kailangan mo ng webcam, mic, headphones or speakers, internet connection, and of course, yung video conferencing tool. Now, what is a video conferencing tool? It is a software that people use to communicate via video and audio using an internet connection. It enables two or more parties to initiate and conduct live conferences. Ngayon, marami kang option na pwedeng-pwede mong pagpilian. Tulad ng GoToMeetings, Ring Central Video, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom Meetings, Click Meeting, You Meeting, Big Blue Button, Blue Jeans Meetings, Life Size, Cisco WebEx, or Messenger Call. Now, I'll give you an overview of the four known video conferencing tools. First is Zoom. Zoom is the leader in the modern enterprise video communications and the live video conferencing with a cloud-based peer-to-peer. The developer of Zoom is none other than Eric Yuan, who got the idea of Zoom because he wanted to see his girlfriend for more than twice a year. Its initial release was in September 10, 2012. Second is Google Meet. It is a video conferencing tool that is free for G Suite users that also serve as a replacement for Google Hangout. Obviously, it was made by Google and its initial release was in May 15, 2013. Third is MS Teams. It is a business communication platform that was developed by Microsoft as part of the Microsoft Office 365 family of products. Its initial release was in March 17, 2017. And the fourth is Cisco WebEx. It is a cloud-based suite of productivity that keeps teams connected. It was developed by Subra Iyar Ninju, and its initial release was in July in the year of 2000s. Now, ano nga bang feature ng bawat isa for the free version? Let's start with Zoom! So, ang Zoom ay kaya mag-host ng up to 100 participants at unlimited ang time niya kapag one-on-one -on -one meetings. So, pwede kayo mag-usap ng iyong girlfriend or boyfriend or kaibigan mo or family member mo. At meron din siyang virtual background para ma-protect ang iyong privacy at meron siyang waiting room para piliin mo kung sino yung mga gusto mong papasukin. At meron din siyang record meetings na kung saan ay pwede mong i-record mga meetings at i-send ang video para sa mga hindi naka-attend ng meeting. At meron din siyang breakout rooms na kung saan ang lahat ng tao ay pwede gumawa ng sarili nilang room. And can mute all the participants at once. Hindi mo na kailangan isa-isahin pang i-mute. Kundi isang pindot lang, nakamute na sila agad. Hold space to temporarily unmute. So very helpful siya para sa mga recitation. And then meron din siyang remote support na kung saan pwede mong kontrolin ng computer ng mga ibang tao kahit na wala ka sa tabi nila. Yun nga lang, kailangan mo i-disable ang breakout room. At meron din siyang save captioning na kung saan nasisave niya ang chat log or yung chat box ang lahat ng pinatype doon na ilalagay sa notepad. So, very helpful siya para mabackread nyo yung mga pinag-usapan nyo. You can put a password para hindi makapasok ang kung sino-sino. Lastly, ang host ay kaya i-end ang meeting. Kung baga, kung ilalagay mo siya sa scenario ng school, kapag lumabas ang teacher, lalabas na rin ang lahat ng estudyante. Next ay ang limitations. Yun nga lang, Kung gusto mo gamitin ang Zoom, kailangan mo i-download yung app niya. And meron siyang 40 minutes na time limit kapag above 10 ang iyong participants. And then, hindi ka pwede magkaroon ng uh, madami or simultaneous na meeting. Kailangan isa-isa lang. Yung nga lang din, wala din siyang audio or video preview. And lastly is the unpredictable video quality. Ang next naman ay Google Meet. So, ang Google Meet ay kaya rin mag-hold ng up to 100 participants. At ang maganda dito, hindi mo na kailangan mag-download ng software. Ang kailangan mo lang ay Gmail account. At meron din siyang video and audio preview para alam mo ang magiging itsura mo kapag once na nag-join ka. Kaya niya rin magbago ng video quality. Kaya nga lang, automatically siya nag-adjust kung sakaling mabagal ang iyong internet. At kaya niya rin mag-share ng high quality na video. Pati na rin ang audio quality. At meron din siyang background noise cancellation. So, very helpful itong Google Meet. 
Simultaneous meeting, pwedeng maramihan ang salihan mo ng call at user-friendly dahil hindi siya ganun kahirap gamitin at yung mga access na meron ng host ay pwede rin gawin ng mga participants. Siyempre kung may mga features, may mga limitations ang Google Meet. Unang-una ay hindi ka pwede mag-record ng meeting. Kailangan mo pag gumamit ng third-party na software. At pangalawa ay hindi mo pwede end yung meeting para sa lahat. So, kumbaga parang kung ilalagay mo siya sa scenario ng school ay yung teacher lang lumabas. Pero yung estudyante ay nasa loob pa din. At pangatlo ay hindi mo pwede i-mute ang lahat. So, kailangan mo pa siya i-mute ng isa-isa. Which is very tiring, di ba? Admission ng participants ay laging nagpa-pop up sa screen. So, pwede kang mawala sa discussion mo. At wala din siyang waiting rooms. At hindi mo rin pwede i-lock yung meeting. Kung sino man makakuha ng link, ay makakapasok na agad. Unless, i-reject mo. Wala rin siyang annotation tools. At kailangan pa mag-login ng mga participants sa Gmail para makapasok. At yung mga screen share ay pwedeng ma-interrupt. Siyempre, by September 30 ay magkakaroon na ng 60-minute na time limit ang Google Meet. Ngayon ito naman yung mga halimbawa ng Google extensions na maaaring makadagdag ng features. Google Meet Push to Talk, Google Meet Attendance, Nod, Visual Effects, Google Meet Grid View, and Google Meet Virtual Background. So, ang next naman ay MS Teams. Meron silang ng feature na conversational channel. At meron din silang direct access sa email, Skype, OneDrive, and SharePoint. At connected din yung mga devices sa Microsoft. So, pwede rin siya sa phone at pwede rin sa computer or laptop. And then, you can collaborate in real time at makipag-collaborate sa mga vendors or seller. Mabilis ang searching information nila. Meron din silang conversational threads na kung saan madali mo masusundan kung ano ang pinagmulan ng conversation. At kilala rin ang MS Teams sa pagkakaroon ng magandang cyber security. And you can quickly get the job done with slash commands. At meron din silang mga available na bots para mag-boost ang productivity. Siyempre, meron ding limitations ang MS Teams. Unang-una na doon ay masyado siyang maraming similar na tools. Kaya medyo nakakalito ang kanyang interface. At wala din siyang unified search para sa lahat ng devices. Kakaroon din siya ng unnecessary consumption ng storage. Kasi nga, pwede lahat gumawa ng rooms. Kaya ang nangyayari, napupuno at napupuno ang kanyang storage. Naglalak din siya ng notification. Minsan, mahirap siya makita. At meron din siyang limited number ng channels. At lastly, yung structure ng files ay medyo nakakalito. Ang sulit naman ay Cisco WebEx. May sikat siya na feature, which is taking down notes. At marami siyang variety of tools na pwede mong gamitin. At ngayon niya din, meron din siyang, at meron din siyang virtual background. Pwede din siyang mag-record ng meetings. May remote support. At madali siyang gamitin. Simple lang at one-click joining. May metrics din siya. At easy integration with Office. Meron din siyang powerful admin interface at interactive chat feature. Ayun nga lang, ang limitations nito ay ang default browser ng WebEx ay Internet Explorer. Which is kilala sa pinakamabagal na browser. Wala din siyang noise reduction. At wala rin siyang bandwidth optimization. At mahal din ang kanyang upgrade. Ayun nabigyan ko na kayo ng overview ng apat na yun. Ano nga ba similarities nila? Unang-una ay lahat sila may chat box. At yung pangalawa, may bandwidth sila. At yung pangatlo, kinakailangan ng internet connection. At yung pang-apat, nire-require siya ng device. At lahat sila kaya mag-screen share, pwede rin mag-unmute or unmute. And lastly, pwede mag-turn off ng video. So, syempre, kung may similarity sila, may differences din sila. So, in terms of time limit, ang meet ay unlimited. Yun nga lang, magkakaroon na siya ng 60 minutes na time limit pagkarating ng September 30. Ngayon, sa Zoom naman, meron siyang 40 minutes na time limit. Sa MS Teams ay 24 hours. Sa Cisco WebEx ay 24 hours din. Now, in terms of participants, ang Meet ay kayong 100, ang Zoom ay 100, ang MS Teams ay 250, ang WebEx ay 100. Sa attendance list naman, ang Meet ay nangangailangan na extension pa, pero ang Zoom, ang MS Teams, ang Cisco WebEx ay meron na silang sariling attendance list. Ngayon, para naman sa lock meeting, ang lahat ng ito ay meron silang lock na meeting na feature. Pag-install naman ng software, ang Meet hindi na kinakailangan install, ang Zoom kinakailangan install, ang MS Teams hindi na kinakailangan install, ang Cisco WebEx kinakailangan install. In terms of recording, ang Meet lang ang walang feature ng record ng meeting. Ang co-annotation naman ay lahat sila ay pwedeng mag-co-annotation. Meeting password, ang Meet ay walang feature na ganun, pero ang Zoom ay meron. Ang uh, MS Teams, wala din silang feature na gano'n, pero ang Cisco WebEx ay meron. Now, for the virtual background, ang Meet ay nangangailangan ng extension, ang Zoom ay meron na sila, ang uh, MS Teams meron din, at ang Cisco WebEx ay meron din. So, ang audio and video preview ay meron ang Meet, pero sa Zoom, wala sila, ang MS Teams at Cisco WebEx ay meron din. Sa Mute All na feature, ang lahat ay meron maliban sa 
meat. Now, sa remote screen naman, ang meat ay wala, pero the rest, meron sila. Save captioning naman, ang meat din ang wala, ang lahat ay meron. Sa interrupted screen sharing, sa meat ay posibleng mangyari. Pero sa Zoom, hindi. And sa MS Teams, hindi rin posible. Pero sa Cisco WebEx, ay posible din mangyari. Now, ang next naman ay ang price for upgrades. If you want to know what are the differences, you are free to scan. And ang lahat ng ito ay monthly. Now, dito naman tayo sa bandwidth requirements. Now, in terms of one-on-one -on -one video call, mas okay ang Cisco WebEx dahil kaya niya mag-adjust up to 180p upang makasabay ka sa call. So, kahit medyo malabo, ay nandun ka pa din. Now, in terms of conference call, mas okay pa rin ang Cisco WebEx dahil yun nga, kaya niya mag-stick until the end dahil nag adjust siya until 180p. Although, magsasuffer nga talaga yung video quality. Now, in terms of screen sharing, no, mas okay pa rin ang Zoom dahil meron siyang minimum na bandwidth requirement ng 50. Pero factor pa rin kung nakabukas man yung mga camera ng participants dahil nakadagdag yun ng bandwidth. And now, that leads us to one last question. What is the best video conferencing tool and why? Drum roll! Personally, I think that Zoom is the best among the rest. Although medyo mababa yung bandwidth requirement ng Cisco Webex, feeling ko magsasuffer kasi yung quality ng video, lalo na kapag screen sharing. Plus, ang default browser niya ay Internet Explorer. So, kilala yun sa pagiging mabagat. And ang MS Teams naman, hindi siya user-friendly. Kapag Google Meet naman, masyadong mataas ang bandwidth. And pwede ka pa ma-interrupt, so pwede kang mawala sa momentum mo. Pero pag Zoom, it uses the right amount of... Um, it uses the right amount of bandwidth. Tapos, reliable din siya. Yun nga lang, ang downside niya is may time limit, more bandwidth, at kailangan pa ng mas mataas na RAM. But it does ensure the connectivity for large video calls. With its feature to control the meeting, I think overall, Zoom is the best for formal meetings, no? Kasi, you can mute them, interface is not that hard, it has a waiting room, it has a password, you can record the meeting can save the uh, chat blog. It's just the best option for video conference, especially for um, um, online classes, especially this pandemic, no? So that's all for today. Thank you for watching. Bye!